പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും ടൂ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ സോർട്ടിംഗ് അൽഗ്രോത്തിലെ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പ്രോഗ്രാം കോഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെക്ചറിൽ എന്താണ് ബബിൾ സോർട്ട് ആ ബബിൾ സോർട്ടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സോ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ അൽഗോരിതത്തെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള അറയുടെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലൊക്കേഷനിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റായെയും വെരി നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ലൊക്കേഷനിലിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലിരിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അറയുടെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണോ ആ ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റാസിനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഈ ഓപ്പറേഷനെ പെർഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ലെസ്സർ ദാൻ റൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണോ എന്ന കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കണം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളിവിടെ ഒരു അറയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ അൺസോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അറയെ സോർട്ടഡ് ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ സോർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നോക്കുക എൻ്റെ അൺസോർട്ടഡ് അറയിൽ ആറ് എലമെൻറ്റുകളുള്ള സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ഇൻഡെക്സിങ് ഉള്ള അറയുടെ പേര് എ എന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള ഒരു അറയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ അൺസോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അറയെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സോർട്ടഡ് അറയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പുകളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചെക്കോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബബിൾ സോർട്ടിങ്ങിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ അൺസോർട്ടഡ് അറിയെ ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പ് കോർണറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഈ അൺസോർട്ടഡ് അറിയിൽ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു അറിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ആദ്യത്തെ പാസിലേക്ക് പാസ് നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എത്ര തവണ ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് എലമെൻറ്റുകളുള്ള ഒരു അറയാണ് അതായത് അറയുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന ലിമിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിമിറ്റിനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എൻ എന്ന വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയുടെ ലിമിറ്റാണ് സോ ഇവിടെ എത്ര തവണ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് പാസുകളായിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറയെ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരിക സോ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം കോഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കോഡ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഐ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കി അതായത് സീറോ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ജയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ജയുടെ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അറയുടെ ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ പൊസിഷൻ വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ജയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക
ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷനകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കോഡിന് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കടക്കാതെ എഗെയിൻ ഇതൊരു ലൂപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്രിമെൻ്റ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ജെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് മാറി ജെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തുള്ള ഇഫ് കണ്ടീഷനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഫ് എ ഓഫ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ജെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഓഫ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ എ ഓഫ് ടു ആണോ നോക്കി എ ഓഫ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ടു ആണോ നോക്കി എ ഓഫ് വണ്ണിനകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എ ഓഫ് വണ്ണിനകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് എ ഓഫ് ടൂവിനകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സോ തേർട്ടീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണോ നോക്കി സോ കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നില്ല ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എഗെയിൻ ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ടു ആയി മാറുന്നു ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഫോൾ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു എഗെയിൻ അവിടെ നോക്കുക അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എ ഓഫ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ അതായത് എ ഓഫ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ത്രീ ആണോ നോക്കി എ ഓഫ് ടൂവിനകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന ചെക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അകത്തുള്ള വാല്യൂസിനെ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ജെ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ആണ് ആ വേരിയബിളിനെ എ ഓഫ് ജെ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ജെയുടെ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അറേ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ പുറത്തുള്ള ഏതോ ഒരു ഇൻഡീജിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എ ഓഫ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് എ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ത്രീ ആക്കുക എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓഫ് ടൂത്ത് പൊസിഷനകത്തേക്ക് എ ഓഫ് ത്രീയെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക എ ഓഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ എ ഓഫ് ത്രീയുടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂവും എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂവും സീറോ സീറോ എന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഒരു റീറൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ആവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് എ ഓഫ് ടൂവിലാണ് ആ എ ഓഫ് ടൂവിലിരിക്കുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് എ ഓഫ് ത്രീയിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ടെമ്പിനകത്തേക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എ ഓഫ് ടൂവിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വാല്യൂവിനെ എ ഓഫ് ത്രീക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സീറോയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കുക എ ഓഫ് ത്
സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ജയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി എഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുക വീണ്ടും അത് ഒരു ലൂപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നോക്കുക എ ഓഫ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ഫോർ ആണോ നോക്കി എ ഓഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണോ നോക്കി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അകത്തേക്ക് കിടക്കത്തില്ല പകരം അവിടെ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ട് ജയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫോർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അകത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇഫ് എ ഓഫ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ എ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന എ ഓഫ് ഫോർ ആണ് എ ഓഫ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഓഫ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഫ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ജെ സോ ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക എ ഓഫ് ഫോറിനകത്തേക്ക് എ ഓഫ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതായത് എ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന ഡേറ്റയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക എ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് എന്നാക്കുന്നു ടെമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓ ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ റീകോപ്പി ചെയ്യുന്നു സോ ഫിഫ്ത്ത് ലൊക്കേഷനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഡേറ്റയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന ഡേറ്റയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക സോ സ്വാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് ജെയുടെ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നു വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നില്ല ആകാത്തത് കൊണ്ട് ജെയുടെ ഫോർ ലൂപ്പിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐയുടെ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും നേരം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ വന്നിരുന്നത് സോ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൺ ആയിട്ട് മാറി സോ അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പാസ് വണ്ണിലാണ് നിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പാസ് നമ്പർ ടൂവിലേക്കാണ് സോ പാസ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അൺസോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത അറയെന്ന് നോക്കുക നിലവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പാസ് വൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറയെന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് അറേസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഈ അറയിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അൺസോർട്ടഡ് അറയിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാസ് കഴിയുമ്പോൾ അറയുടെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഏറെയുടെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാസ് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരിക തേർഡ് പാസിങ് നടക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറയുടെ പാറ്റേണിങ്ങിന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ലൊക്കേഷനും സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പാസ് നമ്പർ ട
സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എ ഓഫ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് വൺ ആണെന്ന് നോക്കി അതായത് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടീൻ ആണോ എന്ന് നോക്കി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇഫ് കണ്ടീഷനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല പകരം ജയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ജയുടെ വാല്യൂ വൺ ആക്കുന്നു വൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ ഓഫ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ടു ആണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് തേർട്ടീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കി സോ തേർട്ടീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ടു ആൻഡ് എ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് എന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെയും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്വാപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സോ തേർട്ടീനെ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്വാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എഗെയിൻ ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടു ആക്കുന്നു ടു ആക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എ ഓഫ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ത്രീ ആണോ നോക്കി ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണോ നോക്കി കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഫോൾസ് ആകുന്നു എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എഗെയിൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയുടെ വാല്യൂവിനെ ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ജെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നായി മാറും ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ലൂപ്പിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ഐയുടെ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ആയിട്ട് മാറും അതായത് പാസ് നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കും തേർഡ് പാസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക എഗെയിൻ ജയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ നോക്കുക ജയുടെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ അതായത് സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ഇഫ് എ ഓഫ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് വൺ ആണോ നോക്കി സോ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു കണ്ടീഷനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്വാപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക അതായത് എ ഓഫ് സീറോയെയും എ ഓഫ് വണ്ണിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റാസിനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ സോ ഈ സ്വാപ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലും വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഈ ഒരു അറേ സോട്ടഡ് അറേ ആയിട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും ഇനിയുള്ള എക്സിക്യൂഷൻസ് സോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അറേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പാസുകൾ കൊണ്ട് അൺസോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു അറയെ സോട്ടഡ് ഓർഡറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെയാണ് ബബിൾ സോട്ടിങ് പെർഫോം ചെയ്യുക ബബിൾ സോട്ടിങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൈറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലൊക്കേഷനുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുക അണ്ടിൽ ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ബബിൾ സോട്ടിങ് അൽഗുരിതം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു